ஜெய் வாசவி விமன் கிரியேட்டர்ஸ் குரூப்பில் இருந்து அனுஷா மகேஷ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணகிரி புராணங்களின் ரத்தினங்கள் என்ற தலைப்பிற்காக இன்று நாம் காணவிருப்பது ஸ்ரீ சக்கரத்தை பற்றிய சில தகவல்களே ஆகும் நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே உருவ வழிபாடு எங்கும் வியாபித்து இருப்பதை போலவே அரூப வழிபாடும் எங்கும் வியாபித்து இருக்கிறது என கூறலாம் நம்முள் நம் இறைவனை தியானித்து அகக்கண்ணிலே காண்பதே அரூப வழிபாடு என கூறலாம் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனின் அரூப வடிவமே ஸ்ரீ லிங்க வடிவமாகும் அதனை நாம் இன்றும் வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆதிசக்தியின் அரூப வழிபாடே ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு என்று கூறலாம் ஸ்ரீ சக்கரத்திலே இருக்கக்கூடிய முக்கோணங்கள் எந்திரம் தந்திரம் மந்திரம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற மூன்றிற்கும் ஒன்றுபட்டவள் ஒருமையானவள் அத்தனை சக்திக்கும் ஒரே இருப்பிடமானவள் என்று பொருள்படும் இப்படி ஸ்ரீ சக்கரம் என்பது மகாமேருவின் வரைபட அமைப்பு என்று கூறலாம் இந்த வரைபட அமைப்பை நாம் வடிவமைத்தால் மகாமேருவானது நமக்கு கிடைத்துவிடும் ஸ்ரீ சக்கரமோ அல்லது மகாமேருவோ வைக்க வைத்த கோவில்களில் நாம் சென்று வழிபட்டால் நம்முடைய துயரனைத்தும் நீங்கும் என்பது உறுதி காஞ்சிமா நகரத்திலே முதன் முதலில் ஸ்ரீ சக்கரத்தை பிராண பிரதிஷ்டாபனம் செய்தவர் ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் ஆவார் அவர் அதை பிராண பிரதிஷ்டாபனம் செய்த பிறகு காஞ்சிமா நகரமே செல்வ செழிப்போடும் வளங்களோடும் இருந்தது என கூறலாம் அப்பேற்பட்ட நம் கோவில்களில் நாம் சென்று வழிபட்டால் கண்டிப்பாக நம்முடைய அனைத்து துயர்களும் நீங்கிவிடும் என கூறலாம் ஸ்ரீ சக்கரத்தில் நான்கு வாசல்கள் இருக்கும் அதற்கு பூப்புறம் என்று பெயர் பிறகு மூன்று வட்டங்கள் இருக்கும் அதற்கு திரைலோக்கிய மோகன வட்டம் என்று பெயர் முதல் வட்டத்திலே பத்து அதிதேவதைகள் வியாபித்து இருக்கிறார்கள் இரண்டாவது வட்டத்திலே எட்டு பேர்கள் அங்கே வியாபித்திருக்கிறார்கள் மூன்றாவது வட்டத்திலே பிரகடன யோகினிகள் வியாபித்து இருக்கிறார்கள் தாமர இதழ்கள் போன்ற வடிவத்திலே இருக்கக்கூடிய அதிதேவதைகள் பதினாறு பேர்கள் ஆவர் இதனை சோடச தள பந்தம் என்று குறிப்பிடலாம் அடுத்த வட்டத்திலே எட்டு தாமர இதழ்கள் இருக்கும் இதற்கு சர்வ சம்மோகன சக்கரம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இங்கு எட்டு தேவதைகள் அருள்பாளிக்கிறார்கள் பிறகு முக்கோண வடிவமானது முதல் சுற்றிலே பதினான்கு தேவதைகள் வியாபித்து இருக்கிறார்கள் சம்பிரதாயன யோகினிகள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார்கள் பிரம்மம் என்றால் என்ன என்பதை உணர்த்துவது இந்த தேவதைகளே ஆவர் ஐந்தாவது நிலையிலே சர்வாந்தக சாதக சக்கரத்தின் அதிபதிகளாக வியாபித்து இருக்கிறார்கள் ஆறாவது நிலையிலே சர்வ ரட்சாகர சக்கரம் என்று அழைக்கப்படும் இதில் பத்து நிகர்ப்ப யோகினிகள் வியாபித்து இருக்கிறார்கள் நம்முடைய மாயையை ஒருபுறம் தள்ளிவிட்டு நான் யார் என்பதை உணர்த்துவதே இந்த ஆறாவது நிலையாகும் ஏழாவது நிலையிலே வாக் தேவதைகள் என்று அழைக்கக்கூடிய எட்டு தேவதைகள் வியாபித்து இருக்கிறார்கள் சர்வ ரோக ஹர சக்கரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எட்டாவது நிலையிலே சர்வ சித்தி பிரதாயக சக்கரம் என்று மூன்று அதிதேவதைகள் அதிலே வியாபித்து இருக்கிறார்கள் இது சர்வ ரகசிய சக்கரம் என்று கூறப்படுகிறது மிகவும் அருள் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த சக்கரம் என்றே கூறலாம் ஒன்பதாவது நிலையிலே சர்வானந்தமய சக்கரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஏனெனில் ராஜராஜேஸ்வரியானவள் அங்கே சிம்ஹாசனத்திலே அழகாக அற்புதமாக நமக்கெல்லாம் அருள்பாளித்து வருகிறாராம் இப்படி அனைத்து தேவதைகளையும் உருவாக்கிய ஆதிசக்தியானவளின் 
அரூப வழிபாடே ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு ஆகும் இதை நாம் அனைவரும் நம் வீடுகளிலோ அல்லது கோவில்களிலோ வைத்து வணங்குவதால் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் சர்வ வளங்களும் அதைவிட நாம் அனைவரும் கேட்கக்கூடிய பேரானந்த நிலையை மோக்ஷத்தை நம்மால் அடையக்கூடிய ஒரே வழி ஸ்ரீ சக்கர வழிபாடு ஆகும் வித்மகே மகா எந்திராய தீமகே தன்னோ எந்திர பிரசோதயாத் ஜெய் வாசவி